بسم الله الرحمن প্রিয় ভাইরা এই মিলাদুন নবী বারো রবিল আউল উপলক্ষে যেটি অনেক ভাইরা করে থাকেন আমাদের আমরা সেটা করি না করতে নিষেধ করি অনেক ওলামায় ক্রাম নিষেধ করেন সেটা কেন নিষেধ করেন তার বলছি আমরা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করব নাম্বার এক সর্বপ্রথম কারণ হলো রবিউল আউয়ালের বারো তারিখে নবী জন্মের আনন্দ উৎসব বা ঈদে মিলাদুন নবী যে পালন করা হয়ে থাকে এর ভিত্তিটা একেবারেই দুর্বল নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম রবিউল আউয়ালের বারো তারিখে হয়েছে এরকম মত ইতিহাসের বই পুস্তকে পাওয়া যায় কিন্তু এর বিপরীত মত বেশি এবং শক্তিশালী নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছে এটা মোটামুটি প্রায় নিশ্চিত কিন্তু এই মাসের কোন তারিখে হয়েছে সে তারিখটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে নানা রকমের মত পাওয়া যায় সবচাইতে গ্রহণযোগ্য মতগুলোর ভিতরে অন্যতম হল নয় রবিউল আউ্বাল একেবারে সিরাত ইবনি হেসাম থেকে নিয়ে রাহিকুল মখতুম পর্যন্ত হাল আমলের নবী সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী তার জীবন আদর্শের উপরে তার জীবন চরিত্রের উপরে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার জন্ম বৃত্তান্ত তার জন্মের তারিখ নিয়ে যত বিশ্লেষণ আছে তার সবগুলোকে যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন তাহলে দেখবেন যে মোটামুটি রবিউল আউ্বাল মাসের নয় তারিখ এগারো তারিখ বারো তারিখ বিভিন্ন তারিখ ইতিহাসে কিতাবগুলোতে আসছে অর্থাৎ রবিউল আউ্বালের বারো তারিখেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এ বিষয়টি কি না চূড়ান্ত না ইতিহাসের বইতে এক একটাতে এক এক রকম আছে তবে প্রায় সমস্ত ইতিহাসবিদরা একমত যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যু হয়েছিল রবিউল আউ্বালের বারো তারিখে অর্থাৎ রবিউল আউ্বালের বারো তারিখে নবী সাল্লাহ সাল্লামের ওফাত দিবস তার মৃত্যু দিবস এতে কোনো কি নাই সন্দেহ নাই কিন্তু ওই দিনে তার জন্ম হয়েছিল কি না না অন্য কোনো দিনে হয়েছিল এটা নিয়ে কি আছে সন্দেহ আছে বিভিন্ন মত আছে এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের তারিখটা নিয়ে কেন ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিল তার মৃত্যু তারিখটা নিয়ে সবাই নিশ্চিত যে ওই দিনে জন্ম মৃত্যু হয়েছে কিন্তু জন্ম তারিখটা নিয়ে কেন সন্দেহ দেখা দিল এর কারণ হলো প্রিয় ভাইয়েরা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন কিন্তু তিনি মহামানব হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ পরিচিত ছিলেন না মক্কাতে অন্য দশটা শিশুর মতো আরেকটা শিশুর জন্ম হয়েছে যার কারণে তার জন্ম তারিখ সংরক্ষণের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো কৌতূহল বা আগ্রহ ছিল না এই জন্য তার জন্মের অ্যাকচুয়াল তারিখটা কি বারো রবিউল আউ্বাল বারো তারিখ না নয় তারিখ না অন্য কোনো তারিখ সেটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের ভিতরে নানা রকম মত দেখা দিয়েছে কিন্তু এর বিপরীতে তিনি যেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেদিন কিন্তু তিনি মহামানব সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে ফলো করে সারা পৃথিবী তাঁকে চিনে অতএব তার মৃত্যুর দিনটা সকলেই সংরক্ষণ করছে তাহলে আমরা যে জিনিসটি জানতে পারলাম এই কথা থেকে সেটা হলো রবিউল আউ্বালের বারো তারিখ যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের দিনকে ধার্য করে এই দিন উপলক্ষে বিভিন্ন ঘটা করে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে উৎসব পালন করা হয়ে থাকে এবং বলা হয় এটা সাইয়েদুল আয়াদ যত ঈদ আছে সকল ঈদের সেরা ঈদ নাকি বিশ্বনবীর জন্ম ঈদ এই যে কথাগুলো আমাদের কিছু ভাইরা বলে থাকেন তাদের কাছে আমরা যদি প্রশ্ন রাখি যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের রবিউল আউ্বালের বারো তারিখে জন্ম হয়েছে এই মর্মে কোন বইতে আপনি ইতিহাসবিদদের ঐক্যমত প্রমাণ করতে পারবেন না সমস্ত বইগুলাতেই বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ আছে কিন্তু মৃত্যুর দিবস এটা নিশ্চিত তাহলে যে দিনে নবী সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে এটা নিশ্চিত সেদিনে কোনো মুসলমান কি করতে পারে না অন্তত আনন্দ বা উৎসব করতে পারে না আর যদি আমরা কথার খাতিরে ধরেও নেই যে ওই দিনে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কি হয়েছিল জন্ম হয়েছিল তাহলে আমরা একই দিনে জন্ম একই দিনে মৃত্যু এটা যদি ধরে নেই তাহলে তো দিনের অর্ধেক হাসা উচিত আর অর্ধেক কাঁদা উচিত অর্ধেক আপনি ঈদ পালন করেন উৎসব পালন করেন আর অর্ধেক কান্নাকাটি করেন নবী সাল্লা সাল্লামের জন্মকে কেন্দ্র করে আপনি শুধু হাসবেন তার মৃত্যুর কথা মনে করে কাঁদবেন না এটা তো চরম লজ্জাস্কর কথাবার্তা এটা তো চরম আফসোসের কথা দুঃখজনক বিষয় প্রিয় ভাইরা তাহলে এই প্রথম পয়েন্টটি আমরা পেয়ে গেলাম যে কারণে আমরা ঈদ মিল্লাদের নবীকে বেদে আদ বলি এর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই এটা বলি তার প্রথম কারণ হলো রবিউল আউ্বালের বারো তারিখে নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম হয়েছে এই জিনিসটা কি না চূড়ান্ত না তবে মৃত্যু হয়েছে এই জিনিসটা চূড়ান্ত নবী সাল্লাহ সাল্লামের মৃত্যু দিবসে কোনো মমিন কি হতে পারে না খুশি হতে পারে না আনন্দ বা উৎসব করতে পারে না এটা হলো